السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان وجعله هدى للناس والصلاة والسلام على من عبد ربه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرضع من ذلك بشيء رواه البخاري وقال الشاعر وہ ندی ندی نہیں جس ندی میں پانی نہیں وہ ندی ندی نہیں جس ندی میں پانی نہیں وہ انسان کامل نہیں جس کے دل میں خوف الہی نہیں اپوبشٹ و پران پریو اسلام درو دیفائی سکول ایبوں پردر آرالے ماں و بونیرا شمست پرشنگ سا سی مہان پاک رب بول عزت جنوی جار پرشنگ سا کرے سیس کرا جائی نی آر جات چھنا ایبوں قیامت اب دی جابے ہونا تائی تار اوتی سنگ کھے پر پرشنگ سا کری سکولے بولونا الحمدللہ تار پر اما در آکائی نام دار تاز در مدنی ما امینار لال مرور دلال جنی شارا بسو واسیر جنو رحمت سلو پیسے چلین تائی تارو پر بسچیر مت جھر جوری تو رحمت پر سن ہو سکولے بولونا اللہم آمین اللہم صلی علی و بارک علی آج کیا ہمیں اپنا در شمو کھے جے بسوئی دینی آلو چنا کر بو سیٹی ہو چ जुलहज मासेर पोथम दशकेर फजीरत तथा गुरुत्व और आमल सम्मो ये विषय अमी विस्तारित और दलील प्रमाण और रिफरेंस हो कर आलोचना करा चेस्टा कर बो वमा उरी तो इल्ला इस्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला रब्बी इस्लाहली सदरी वयस्सरली अम्री वहलुल उक्दतम मिल लिसानी यफ़कहु कोली प्रिय सुता मंड ए जुलहज मासे पोतों दस दिने फजीलत अनेक बेशी रहे चे अल कुरान एवं सही सुनना थे के प्रमाणित हो किंतु अमादेश समाजे ता केवी जाने ना बा उलामा गौन इखन का राले मेरा जा कुरान एवं हदीसे स्पष्टो बोलना रहे चे सही संबंधे आलोचना करें ना तारा जुम्मर फुदबा दें टाइम पास करा जन्नो कुनो गल्प वन्य किसरे नीन एवं जे समस्त अमल विदाती अमल सेगल प्रचलन खूब बेसि समाजे क्यों जा सही सुन्ना थे प्रमाणित इसलमी शरिया जा उल्लेखित रहा समाजे जाना नहीं बोल चले तो आसन जेने जुलहज मासर प्रथम दशक फजीरत की आ देख ए विषय महान आल्ला पवित्र ग्रंथ अल कुरान सुरतुल फजर आयत नंबर एक दो और तीन इन मुद्दे बोले चहें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल फजर वल आयाल नाशिद वल सफ़ी वल वत्र इखाने अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तीनी फौजों ने कसम खाचें तार पड़े तीनी वल आयाल नाशिद एवं दोस्ती रातेर कसम खेचें वल सफ़ी वल वत्र एवं जोर ओ बीजोर रातेर कसम खेचें तो � ये आयत थे कि बुझल सुरतुल फजर आयत नम्बर एक दु तीन और चार मध्य जा आल्ला रबुल आलमीन बोलें देख ये आयतर व्याख्या हे जो महान सृष्टिकरता आल्ला रबुल आलमीन तीन जे जिन कसम खाने तरह गुरुत्व इसलमे अनेक अनेक बसी एज से जिन कसम खान आल्ला रबुल आलमीन कसम खेन एर मान हे जे तर फजिलत तर गुरुत्व इसलमे अनेक बसी तो ये दस टी रतर गुरुत्व अनेक बसि दस टी रत बोलते जिलहज मासर प्रथम दशक दस टी रत बुझल शेखुल इसलम इबिन तैमिया रहमहुल्ला के प्रश्न करा जे रमजान दस टी रत सब गुरुत्वपूर्ण ना कि जुलहज मासर य प्रथम दशक दस टी रत सब गुरुत्वपूर्ण तक तो शेखुल इसलम इबिन तैमिया रहमहुल्ला उत्तरे 
দেখুন শাইফুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া যিনি ইসলাম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিলেন তো সেই শাইফুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ তিনি বলছেন যে রমজান মাসের প্রথম দশকের রাত্রি রাত্রির দিক দিয়ে সব থেকে ফজিলত বেশি হচ্ছে রমজান মাসের প্রথম দশকের ওই দশটি রাত কেন এই জন্য যে তাতে কি রয়েছে লাইলাতুল কদর এবং লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরাতুল কদর আয়ত নম্বর দুয়ে বলেছেন রাত্রিতে সবে কদরের রাত্রিতে যদি কেউ আমল করে তাহলে তা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বুঝলেন তো হাজার মাসের চেয়ে উত্তম তো যেহেতু রমাদান মাসে লাইলাতুল কদরের রাত্রি রয়েছে এই জন্য ওই দশটি রাতের দিক দিয়ে সব থেকে গুরুত্ব ও ফজিলতপূর্ণ রাত রমজান মাসের শেষ দশটি রাত এবং দিনের দিক দিয়ে শেখুল ইসলাম ইবিন তাইমিয়া রহমাউল্লাহ তিনি বলছেন যে দিনের আমলের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের এই দশটি দিন বুঝলেন এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্ব ও ফজিল সম্পূর্ণ এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থে কি উল্লেখ আছে আসুন আমরা জেনে নিই দেখুন সাহি বুখারি হাদিস নম্বর নশো উনসত্ত এবং সাহি বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো ষাট বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন মামিন আইয়ামিন আল আমাল আহাবিন হাদিল আইয়ামিল আসাদ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন যে এই জুলহজ মাসের প্রথম দশটি দিনের আমল অন্য অন্য দিনের চাইতে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ তখন সাহাবাই কিরম রজি আল্লাহ আনু তারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তারা মনে মনে ভাবলেন অনেকে প্রশ্ন করলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বললেন বলো ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওয়াল জিহাদ ও ফিস আবিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চাইতেও কি এই দশ দিনের আমল বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি উত্তরে বললেন ওয়াল জিহাদ উফি সাবিল ইল্লাহ এমন কি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এর চেয়ে এর চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ দিন হচ্ছে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিন বুঝতে পারলেন এই দশটি দিনে আমল করুন এর গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারপরে বললেন ইল্লা রজুল খরজ বিনফসিহি ও আমালিহি ফালাম রোজে মিন্দালিকা বিষয় ইন কিন্তু ওই মানুষ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান এবং মালকে নিয়ে জিহাদ করতে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তিনি উভয়টি নিয়ে ফিরে এলেন না তিনি উভয়টিকে হারিয়ে দিলেন মানে নিজের জান শেষ হয়ে গেল নিজের জীবন হারিয়ে ফেললেন শহীদ হয়ে গেলেন এবং সেখানে তার মালও গেল সেই ব্যক্তি ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি নিজের জীবন হারিয়ে ফেলবে নিজের মাল হারিয়ে ফেলবে জিহাদ করতে যে সেই ব্যক্তি ব্যতিরিকে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে বাড়ি ফিরে আসে তাদের চাইতেও এই জুলহাজ মাসের দশটি রাত এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিন আমলের দিক দিয়ে সব থেকে গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহর নিকট বুঝতে পারলেন তো বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলামের কথা বলেছেন যে আল্লাহর নিকটে এই জুলহাজ মাসের এই প্রথম দশটি দিন আমলের দিক দিয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ উত্তম দিন এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের দশটি দিন তাহলে আমরা কি করব বেশি বেশি এই দশটি দিন কি করব সৎ আমল করব দেখুন এ বিষয়ে বিখ্যাত মুফাসির সেহি বুখারির অনুবাদকারক ফতুল বারি লেখক আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশ দিনে ইসলামের সমস্ত মৌলিক ইবাদতের সমাহার ও সমাবেশ পাওয়া যায় এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক ইবাদতের সম্মেলন ও একত্রিত হয় এজন্যই এই দশটি দিন জুলহাজ মাসের এই প্রথম দশটি দিন আমলের দিক দিয়ে মহান আল্লাহর নিকটে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম 
এটাকে বললেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাউল্লাহ তিনি বললেন যেমন এই মাসে ইমান থাকে তারপরে সলাত আদায় করতে হয় এই দশটি দিনে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে কি থাকে ইমান অবশ্যই থাকতে হয় এবং এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে সকলেই কি করি আমরা সলাত আদায় করি এবং আমরা দান খয়রাত সদকা করি জাকাত দিই এবং আমরা আমাদের সামর্থ্য থাকলে কি করি হজ করি এবং আমরা এই হজ তো এই মাসেই সম্ভব এই দশটি দিনের মধ্যেই সম্ভব ওই জুলহাজ মাসের দশ তারিখে অন্যান্য মাসে হজ করা সম্ভব নয় বুঝতে পারলেন এবং আরাফার দিনের রোজা এই মাসে রোজা রাখার বিষয়টিও রয়েছে এই দশটি দিনের মধ্যে এই জন্য এই দশটি দিন আমলের দিক দিয়ে মহান আল্লাহর নিকটে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম আসুন এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকে কি কি আমল আছে সেই আমল সমূহ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত দলিল প্রমাণ ও রেফারেন্স সহকারে জেনে নিই আমরা হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে মহান আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচাইতে উত্তম আমল হচ্ছে এই জুলহজ মাসের প্রথম এই দশটি দিন নেক আমল বেশি বেশি করা আমলে সালেহ করা এর দলিল আমরা পেয়েছি সেহি বুখারি হাদিস নম্বর নশো উনসত্ত এবং হাদিস নম্বর এক তো এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই জুলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে আমাদের কি করতে হবে বেশি বেশি আমলে সলেহ করতে হবে এবং এই দশ দিনের আমল আমলে সলেহ করার ব্যাপারে আরও একটা দলিল রয়েছে মুসনাদ আহমদ এবং হাদিসের গ্রন্থ বাজারের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী সাল্লু আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন আফজাল আইয়াম দুনিয়া বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি এই জুলহাজ মাসের প্রথম এই দশটি দিনকে আফসলু আইয়ামি দুনিয়া বলেছেন তথা সারা বছরের সবচাইতে সেরা ও শ্রেষ্ঠ দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাহলে আমরা কি করব এই জুলহাজ মাসের এই প্রথম দশটি দিনে বেশি বেশি নেক আমল করব প্রথম কাজ দ্বিতীয় আমল এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের এই দশটি দিনের মধ্যে দ্বিতীয় আমল যা আমাদের করতে হবে তা হচ্ছে সামর্থ্য থাকলে কি করতে হবে হজ করতে হবে কাবা ঘরের হজ করতে হবে বাইতুল্লার হজ করতে হবে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা আল ইমরান সুরা নম্বর তিন এবং আয়ত নম্বর সাতানব্বই বলেছেন ওয়ালিল্লাহ হিয়াল হিজ্জুল বৈতি মানিস্তাবিলা এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য হজ করবে সেই ব্যক্তিগণ যারা হজ করার সামর্থ্য রাখে বাইতুল্লাহ কি করবে হজ করবে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যারা হজ করার সামর্থ্য রাখে দেখুন বাইতুল্লাহ কাবা ঘরের কাছে যে সারা বিশ্বের মুসলিম সেখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য ইবাদত করা এই বিষয়ে অমুসলিমদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে আমরা মাটির মূর্তির পূজা করি এবং মুসলিমরা কাবা ঘরের মাটির পূজা করে কেননা কাবা ঘর সর্বপ্রথম মাটি ছিল তাহলে তাদের এবং আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা তাদের এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য আমাদের কাছে উত্তর রয়েছে খুব সহজ উত্তর দেখুন আপনি তাদেরকে বলবেন সেই অমুসলিম বিজাতি বিধর্মী ভাইদেরকে বলবেন যে আমরা কাবা ঘরের পূজা করি না আমরা কাবা ঘরের ইবাদত উপাসনা আরাধনা করি না আমরা ইবাদত উপাসনা করি শুধুমাত্র সেই মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর ইবাদত উপাসনা আমরা করে থাকি এ কথাই আমরা তাদেরকে উত্তর দেব এবং এর দলিল স্বরূপ যুক্তি ও দলিল আমরা কি বলব যে ইসলামের ইতিহাসে এ কথা প্রসিদ্ধ যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় শাহবাই খিরাম রদি আল্লাহ আন হোম সেই কাবা ঘরের ছাদের ওপরে কি করেছেন সলাতের জন্য আহ্বান করেছেন তথা আজান দিয়েছেন তো যেই জিনিসের পূজা করা হয় ইবাদত করা হয় উপাসনা আরাধনা করা হয় তাকে লাথি মারা হয় না পা দিয়ে মারা হয় না তার ওপরে চাপা হয় না বুঝলেন তো 
সাহাবাই কিরাম রাজি আল্লাহ আনহুম বিশ্ব নবী সাল্লু আলী সাল্লামের জীবিত থাকা অবস্থায় সেই কাবা ঘরের ছাদে উঠে আজান দিয়েছেন তথা সরাতের জন্য আহ্বান করেছেন এটাই সব থেকে বড় দলিল যে আমরা কাবা ঘরের পূজা করি না কেননা অমুসলিম ভাইদের আপনি বলুন যে আপনারা মূর্তি পূজা করেন আপনারা আল্লাহকে ব্যতিলিকে যে সমস্ত জিনিসের পূজা করেন তাকে কি আপনি পায়ে করে লাথি মারেন এবং তার উপরে কি উঠে দাঁড়ান পা দিয়ে উঠে দাঁড়ান দেখবেন বলবেন না কখনোই না অতএব আমরা মুসলিমরা কখনোই সেই কাবা ঘরের ইবাদত পূজা করি না বরং আমরা পূজা করি ইবাদত উপাসনা করি কেবলমাত্র সেই মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর বুঝলেন এবং এর দ্বিতীয় কারণ দেখুন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন আমরা মুসলিমদের জন্য একটা দিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন কাবা হচ্ছে মুসলিমদের জন্য কি কেবলা কেবলা শব্দটি আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে দিক তো আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি একটা দিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্য প্রকাশ করার জন্য তার মানে আমরা মুসলিমরা যত দলেই বিভক্ত হই না কেন আমরা কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা সকলেই সেই আল্লাহ রবুল আলমিনের ইবাদত করার ক্ষেত্রে একটা দিকেই মুখ করে তথা কাবা ঘরের দিকে মুখ করে সেই মহান আল্লাহর ইবাদত উপাসনা করে থাকি এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এই দিকটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন মুসলিমদের সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্য প্রকাশ করার জন্য তাহলে বুঝতে পেরেছেন যে কাবা হচ্ছে আমাদের কেবলা তথা দিক আল্লাহ রবুল আলমিন মুসলিমদের সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্য প্রকাশ করার জন্য একটা দিক নির্ধারণ করে দিলেন এবং কাবা ঘরের ছাদে যেহেতু সাহাবাইকে রামর দিয়ে আল্লাহ আহ্বান হোম উঠে সলাতের জন্য আহ্বান করেছেন পা দিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেই কাবা ঘরের ছাদের ওপর এটাই সব থেকে বড় প্রমাণ যে আমরা কাবা ঘরের পূজা করি না বরং আমরা সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের ওই পূজা করি এবং আমরা কোরআন থেকে দালিল পেলাম এবার আসুন হাদিসে কি উল্লেখ আছে দেখি সহি বুখারি হাদিস নম্বর আট এবং সহি বুখারি হাদিস নম্বর চার হাজার পাঁচশো পনেরো সহি মুসলিম হাদিস নম্বর ষোলো এবং হাদিস নম্বর চব্বিশ এবং জামে তিরমিজি হাদিস নম্বর দু হাজার ছশো নয় এবং মুসনাদি আহমদ হাদিস নম্বর ছ হাজার একশো চল্লিশ এখানে উল্লেখ আছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন শাহাদত আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ ওয়াইকামিসলা ওয়াইতা ইসাকা ও সৌমি রমাদানা ও হজ্জিল বৈতিন ইলাইহি সবিরা রবাবুল বুখারি ও মুসলিম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন যে বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে সেই পাঁচটি স্তম্ভর মধ্যে প্রথম হচ্ছে শাহাদি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন ব্যতিরিকে অন্য কোনো ইবাদতের লায়ক নয় অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় অন্য কোনো সত্য মাবদ নেই এবং এই সাক্ষ্য দেওয়া যে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত দূত ও তার বান্দা তার রসুল এবং ওয়াইকম ইসলাহ দুই নম্বর হচ্ছে পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ কায়েম করা ওয়াইকম ইসলাহ ওয়াইতা ইজাকা এবং সামর্থ্য থাকলে আপনি যদি ধনী হন তাহলে জাকাত প্রদান করা ওয়াইতা ইজ্জাকা ওসমি রমাবানা এবং রমজান মাসে সম্পূর্ণ উনত্রিশটি বা ত্রিশটি রোজা সঠিকভাবে পালন করা এবং ওহাজিল বাইতে নিস্তাতাতা ইলেই হিসাবিরা এবং হজ করার সামর্থ্য থাকলে সেই কাবা ঘরে সেই মক্কায় যে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য হজ করা দেখুন এই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে সহি বুখারি হাদিস নম্বর আট এবং সহি বুখারি হাদিস নম্বর চার হাজার পাঁচশো পনেরো এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর ষোলো এবং চব্বিশ নম্বর হাদিস এছাড়াও এই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে যা আমি তিরমিজি ও মুসনাদে আমাদের তাহলে আমরা দুই নম্বর আমল বুঝতে পারলাম যে সামর্থ্য থাকলে কাবা ঘরের হজ করতে হবে এবং তিন নম্বর যে আমলটি আমাদের করতে হবে তা হচ্ছে এই যে আমাদের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে কি করব কোরবানি করব এবং কোরবানির পশু জবেহ করব ঈদুল আজহার সলাতের পর 
ইজুর ঈদুল আজহার সলাতের পরেই আমাদেরকে কি করতে হবে কুরবানির পশু জবেহ করতে হবে দেখুন এর দলিল সহি বুখারি হাদিস নম্বর নশো একান্ন এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার নশো একষট্টি দেখুন এই যে কুরবানির পশু জবেহ করা অনেক অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখে যে অনেক পশু কি করা হয় জীবন হত্যা করা হয় অনেক জীবন নষ্ট করা হয় এই কুরবানির দ্বারা তো এই কুরবানির যে কি উপকার রয়েছে তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এবং অমুসলিমদের মধ্যে অনেকে ভাবে এই গরু গরু খাওয়া এটা কি মনে করে খারাপ মনে করে কিন্তু এটা খাওয়া যাবে কি যাবে না এ বিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থে এর অনুমতি রয়েছে যেমন পবিত্র গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এর এর অনুমতি রয়েছে এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদে উল্লেখ রয়েছে এর অনুমতি রয়েছে গরুর মাংস খাওয়ার কথা এবং এছাড়াও বাইবেল ও আরও অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এই গরুর মাংস খাওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এখন তাহলে সেই সময় অনেক জীবন যে হত্যা করা হয় অনেক পশুর যান শেষ করা হয় এটা কি খারাপ নয় এ বিষয়ে আসুন জানি দেখুন আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসকে দেখি লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারব যে পূর্বের নবী ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে আমি আমার সন্তানকে ইসমাইল আলাহিসাল্লামকে কি করছি কুরবানি করছি তো তিনি নবী রসুলগণ যে সমস্ত স্বপ্ন দেখেন তা সত্য হয় তো তার স্বপ্ন তিনি তার সন্তান ইসমাইল আলাহিসাল্লামকে ইসমাইল নবীকে বললেন যে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কোরবানি করছি তখন ইসমাইল আলাহিসাল্লাম তিনিও নবী ছিলেন তিনি বললেন হ্যাঁ অবশ্যই নিশ্চয় যদি আপনি তা স্বপ্নে দেখে থাকেন তাহলে আপনাকে আপনি আমাকে কোরবানি করুন আমি তার জন্য প্রস্তুত তবে হ্যাঁ আপনি চোখে কাপড় বেঁধে নিন তা না হলে নিজের সন্তান তো ময়া লাগবে তখন তিনি কি করলেন চোখে কাপড় বেঁধে নিলেন তারপরে ইসমাইল আলাহিসাল্লামকে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তিনি তার পুত্র সন্তানকে কোরবানি করার জন্য এগিয়ে গেলেন আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুমে ইসমাইল আলাহিসাল্লাম কোরবানি না হয়ে তিনি একটা দুম্বা কোরবানি করলেন তিনি বুঝতে পারলেন না যে আমি আমার সন্তানকে কোরবানি করিনি একটা দুম্বা কোরবানি করেছি এ কথা তিনি বুঝতে পারলেন না কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ফেরেস্তাদের সাহায্যে তিনি কি করলেন একটা দুম্বা কোরবানি করালেন তো এই ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয় এ কথা যে মানুষ হত্যা করা কি হারাম ইসলামে মানুষের জীবন শেষ করা যাবে না কোন মানুষের অকারণে কোন মানুষকে জীব হত্যা করে দেওয়া তার জীবনকে শেষ করে দেওয়া এটা ইসলামের সম্পূর্ণ হারাম তো এই কুরবানির মাধ্যমে আমরা এ কথা জেনে থাকি যে আমরা পশু জবেহ করব মানুষ জবেহ করব না মানুষ জবেহ করা কি ইসলামে হারাম একটা উপকার দ্বিতীয় কোরবানি করে যে উপকার আমাদের হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা এই কোরবানির মাংস তিন ভাগে ভাগ করে থাকি তিন ভাগে একটা ভাগ নিজে খাই নিজে পরিবারে সকলে খাই এবং আর একটা ভাগ নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে দিই পাড়া প্রতিবেশীদের দিই এবং তৃতীয় ভাগটি আমরা গরিব মিসকিন ফকিরদেরকে দিই যারা নিঃস্ব অসহায় মানুষ তাদেরকে আমরা তৃতীয় ভাগটি দিয়ে থাকি তাহলে এখানে ইসলামে ভাইচারা মানুষ মানুষের সাথে যে মেল মোহাব্বত ভালোবাসা এটা কি থাকে অটল থাকে এই কোরবানির মাধ্যমে বুঝতে পারলেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফায়দা দ্বিতীয় উপকার এবং তৃতীয় নম্বর যে উপকারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে এই কোরবানিটা কোরবানি করার পরে কোরবানির যে মাংস সেটা আমরা কি করি আমরা মানুষরা খাই ব্যবহার করি কিন্তু ইসলাম ব্যতিরিকে অন্যান্য ধর্মের মানুষ অমুসলিমরা বিজাতিবি ধর্মীর তারা কি করে কোনো পশুকে বলি দেয় পশু হত্যা করে বলি দেওয়ার পরে সেই পশু পড়েই থাকে সেই পশুটা অপচয় হয় অপচয় সেই পশুটা নুকসান হয় কেউ খায় না কিন্তু এ কথা ব্যতিরিকে হয়তো কোনো কোনো ব্যক্তি লুকিয়ে খেয়ে নেন কিন্তু যেই পশুটি বলি দেওয়া হয়েছে 
কোনো মূর্তির নামে আল্লাহ ব্যতিরিকে অন্য কোনো দেবী দেবতার নামে তাহলে সেই পশুটি তাদের অমুসলিমদের বিজাতি বিধর্মীদের খাওয়া যায় না কেউ যদি লুকিয়ে খেয়ে নেয় সে কথা ভিন্ন সে কথা আলাদা তো তারা কি করে ফুজুল খরচি করে ফুজুল খরচ করে তারা অপচয় করে কিন্তু এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা আরাফ সুরা নম্বর সাত এবং আয়াত নম্বর একত্রিশের মধ্যে বলেছেন সুরা আরাফ সাত নম্বর সুরা একত্রিশ নম্বর আয়তে যে কুলো অশ্রাবু ওয়ালা তুশ্রিফু ইন্নাহুলাইফুল মুশ্রিফিন তোমরা খাও এবং পান করো ওলা তুশ্রিফু এবং তোমরা অপচয় করো না ইন্নাহুলা ইফেবুল মুশ্রিফিন নিশ্চয়ই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না তাহলে আমরা এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে যারা অপচয় করে সেই অপচয়কারীদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি সে অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না বুঝতে পারলেন তো অপচয় করা পাপ এবং অপচয়কারীদেরকে আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না এ কথা আমরা পবিত্র গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সুরা আরাফ সুরা নম্বর সাত এবং আয়ত নম্বর একত্রিশ থেকে স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম এবং এ বিষয়ে আরও উল্লেখ রয়েছে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরাতুল ইসর বা সুরাবান ইসরায়েল ইসরাটির দুটি নাম রয়েছে সুরা নম্বর সতেরো এবং আয়াত নম্বর সাতাশে যে ইন্নাল মুবাদ্দিনা কানু ইহুয়ান সায়াতিন নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা হচ্ছে শৈতানের ভাই তাহলে কি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের রুজি দিয়েছেন আমাদের খাদ্য দিয়েছেন আমরা সেই রুজি থেকে সেই খাদ্য থেকে আমরা খাব এবং কি করব পান করব কিন্তু তা আমরা অপচয় করব না নষ্ট করব না কেননা তিনি আমাদের পছন্দ করেন না এবং সেক্ষেত্রে আমরা শয়তানের ভাই হয়ে যাব তাই আমাদের উপকার এটা একটা যে আমরা সেই সময় সেই কুরবানির পশুর মাংস ছাগলের মাংস এবং গরুর মাংস আমরা খেয়ে থাকি আমরা অপচয় করি না বুঝতে পারলেন তো কোরবানি করার উপকার আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে বেশি বেশি যে আমল করতে হবে চার নম্বরে সেটি হচ্ছে বেশি বেশি তাকবের তাহলিল ও তাহমিদ পাঠ করা দেখুন এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থ মুসনাদে আহমদ হাদিস নম্বর এক হাজার একশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস এবং এই হাদিসটি তবরানি এবং মৌজামুল কাবিরেও উল্লেখ রয়েছে যে এই দশকে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে আমাদের বেশি বেশি তাকবির পাঠ করতে হবে বেশি বেশি তাহমিদ পাঠ করতে হবে বেশি বেশি তাহলিল পাঠ করতে হবে সেই দোয়াটি হচ্ছে এই যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওলিল্লাহ ইলহাম আমরা এই তাকবের এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের এই দশটি দিনে বেশি বেশি পাঠ করব কি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওলিল্লাহ ইলহাম এ বিষয়ে সাহাবাই কিরাম রদি আল্লাহ আনহমগণের আমল রয়েছে যে সেই সাহাবাই কিরাম রদি আল্লাহ আনহ তারা কি করতেন তারা বাজারে যেতেন এবং রাস্তাঘাটে ইত্যাদি স্থানে তারা এই তকবির এই তাহলিল এবং এই তাহমিদ উচ্চ স্বরে পাঠ করতেন তো আমাদের উচিত কি করা এই তাকবির বাজারে ঘাটে রাস্তায় সর্ব স্থানে কি করা বেশি বেশি তাকবির পাঠ করা বেশি বেশি তাহমিদ ও তাহলিল পাঠ করা এবং এ বিষয়ে মুসনাদে আমাদের আরেকটি হাদিস রয়েছে সেখানে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মুসনাদে আহমদের অন্য হাদিসে যে আহাবুল কালাম ইল আল্লাহ আল আরবা আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে উত্তম কালাম হচ্ছে উত্তম কথা হচ্ছে চারটি আর সেই চারটির মধ্যে একটা হচ্ছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাহ এবং আল্লাহ আকবর সেটি কি সুবহান আল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর দেখুন এই হাদিসটি মুসনাদ আহমদে উল্লেখ রয়েছে অতএব আমরা জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের এই দশটি দিনে আমরা বেশি বেশি তাকবের তাহমেদ তাহলিল এবং তসবিহ পাঠ করব যা আমরা এই হাদিসগুলি থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম এবং পাঁচ নম্বর আমরা যে কাজটি 
এই প্রথম দশকে করব জিলহাজ মাসের সেটি হচ্ছে এই যে বেশি বেশি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির করা এবং সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনকে স্মরণ করা এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল হাদিদ আয়াত নম্বর চারে বলেছেন ওহু আমাকুম আই নামা কুন্তুম সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা পৃথিবীর যেই প্রান্তেই থাকো না কেন তো আমরা এই আয়াত থেকে বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের সাথে আছেন আমরা পৃথিবীর যেই স্থানেই থাকি না কেন দেখুন সুরা রহমান থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি সাত আসমানের আরসের ওপর সমাসীন আছেন কিন্তু এ আয়তে কি বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর যেই প্রান্তেই মানুষরা থাকে সেই প্রান্তেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন থাকে তো এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে উদাহরণস্বরূপ আপনারা উদাহরণ দিলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনারা জ্ঞানী মানুষ দেখুন আমরা পৃথিবীতে চাঁদ দেখে থাকি চন্দ্র তো সেই চাঁদ দেখার সময় আমরা পৃথিবীতে যখন পথ চলাচল করি রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করি তখন মনে হয় যে সেই চাঁদটি আমাদের সাথে যাচ্ছে আপনি অন্য গ্রামের অন্য জেলার অন্য দেশের আপনার কোনো বন্ধুকে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন এবং চাঁদ দেখতে বলুন দেখুন সেও বলবে যে হ্যাঁ চাঁদটি আমার সাথে মনে হচ্ছে হাঁটছে এবং আপনাকেও মনে হবে যে চাঁদটি আপনার সাথে যাচ্ছে তাহলে বলুন একটাই তো চাঁদ কয়জনের সাথে যাচ্ছে না চাঁদ সেই আসমানের ওপরে এক স্থানেই আছে কিন্তু মনে হয় যে চাঁদটি আমাদের সাথে যাচ্ছে অনুরূপ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি সাত আসমানের আরসের ওপর সমাসীন আছেন কিন্তু তার নূর তার জ্যোতি এবং তার এলেম তার জ্ঞান আমাদের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার দৃষ্টি আমাদের সকলের মধ্যে আছে তো আমাদের এই বিশ্বাস স্থাপন রাখতে হবে আমাদের সকলকেই এই ভাবতে হবে যে আমরা পৃথিবীতে যেই প্রান্তেই থাকি যাই করি না কেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকেই দৃষ্টি দিয়ে আছেন তিনি কঠোরভাবে আমাদের দেখছেন এবং তিনি আমাদের সবই কিছু শুনতে পাচ্ছেন বুঝতে পারলেন তো বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনকে স্মরণ করা তো ওই সমস্ত দোয়া ও জিকির পাঠ করা যে সমস্ত দোয়া আল কোরআন এবং সাহি সুন্না থেকে প্রমাণিত এই সমস্ত দোয়া এই জুলহাজ মাসের এই প্রথম দশটিতে কি দশটি দিনে কি করা বেশি বেশি এই সমস্ত দোয়া জিকির পাঠ করা এবং এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকে এই দশটি দিনে আমাদের সব থেকে বেশি যে আমলগুলি করতে হবে তা হচ্ছে চুল নখ ও দাড়ি কর্তন করা হতে বিরত থাকা চুল নখ এবং কর্তন দাড়ি জুলহাজ মাসের চাঁদ ওঠার পরে কোরবানি করার পূর্বে আর চুল নখ কাটা যাবে না এ বিষয়ে সেহি মুসলিমের হাদিস আছে যে বিশ্বনবী মুহম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার নশো সাতাত্তর এবং সেই মুসলিম হাদিস নম্বর চার হাজার নশো উনষাট এবং সেই মুসলিম হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার এগারো নম্বর হাদিস যে মান আরদ আহাদুকুম আইয়া তোমাদের মধ্যে যারা কোরবানি করতে ইচ্ছা করে ফলায়মাসা মিন আজফারিহি ওশারিহি সে যেন নিজের নখ এবং চুল ও দাড়ি না কাটে চুল নখ কর্তন না করে চুল নখ কর্তন করা হতে বিরত থাকে তো জুলহাজ মাসের চাঁদ উঠে যাওয়ার পরে কোরবানি পশু জবেহ করার পূর্বে আমাদের চুল নখ এবং দাড়ি কি করা যাবে না কাটা যাবে না কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে এই হাদিসে সেই মুসলিমের এই হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে মান আরদ আহাদুকুম আইয়া তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছা করবে তো কোরবানি করতে ইচ্ছুক গণ কোরবানি করতে সামর্থ্য গণ নয় কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে কিছু কিছু আলেম বড় বড় আলেম এই হাদিসের ব্যাখ্যা এই হাদিসের অনুবাদ এই হাদিসের তারজামা এইভাবে করছেন যে কোরবানি করতে সামর্থ্যক ব্যক্তিগণ কিন্তু হাদিসের ভাষায় হাদিসের শব্দে স্পষ্ট যে মান আরদ আহাদ কুমাই ইদাহিয়া তোমাদের মধ্যে কোরবানি করতে ইচ্ছুক গণ তথা ধনী গরিব সকলেই এটা যদি না হয় তাহলে যারা দরিদ্র অসহায় নিঃস্ব মানুষ তারাও তো কোরবানি করার ইচ্ছা রাখে কিন্তু যেহেতু তারা গরিব তাদের কোরবানি করার সামর্থ্য নেই এজন্য তারা করতে পারে না আর তাহলে তারা তো নেকি থেকে বঞ্চিত হবে তাই না নেকি থেকে বঞ্চিত হবে 
अतए एखने कुरबानी करते इच्छुकगण कुरबानी करते सामर्थक व्यक्तिगण नय ए विषय स्पष्ट वर्णना रही है सोनानो आबिदाउदे सोनानो आबिदाउद हादिस नम्बर दो हज़ार सातशो ऊनबई हादिसटी हे विश्वनबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आली हसलम जे जुलहज मासर चाँद उठे जावर पर कुरबानी पशु जबेह कर आगे अब्दि जदि को चूल नख एवं दाड़ी ना काटे से व्यक्ति कुरबानी कर सम्पूर्ण नेकी और स्वब पा हादिसके बोझा जाए जे एखने धनी गरीब सकले कि पा जो चूल नख ए दाड़ी कुरबानी चाँद उठार पर जुलहज मासे चाँद उठार पर चूल नख ए दाड़ी ना काटें कुरबानी पशु जब आगे कि कुरबानी सम्पूर्ण नेकी एवं सब पे जाती कुरबानी पशु जबेहर पर चूल नख ए दाड़ी काटें एवं हादिसटर बेपारे शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहीम्ला जेईब बोले किंतु जानी ना क्यों जेईब बोले यह हादिसटर बेपारे दुखर असदुल्ला अल गलिब मसाइले कुरबानी और आकिका बारो नम्बर पृष्ठा यह हादिसटी की बोले हासान बोले जदिसटील ग्रहणजोग्य एवं मुहम्मद सकिब अल बुखारी हमें किषानगंज मद्रासा जामियात इमाम अल बुखारी से मद्रास पढ़ाशुना कमप्लीट कर शेष वर्षे शेष बचरे हमें मकाला तथा तो बांगल् एक बी लिखे जे अल कुरान से ही हादिसर आलो के कुरबानी एवं से उल्लेख कर हादिसटी सोनानो आबिदाउ दो हज़ार सात सौ उनबई नम्बर ये हादिसटी जे जुलहज मासे चाँद उठार पर कुरबानी पशु जबेह कर पूर्वे अब्दि क्यों जदि चूल नख ए दाड़ी ना काटे कुरबानी कर सम्पूर्ण नेकी और स्वब पा धनी गरीब सकले तो यही हादिसटी से ही प्रमाण करार्जन मुस्तलाह जे समस्त ग्रंथ आस्त मुस्तलार बर रेफारेंस दलिल दिए हमें हादिसटी से ही प्रमाण करार्जन प्राय आठ कूड़ी पृष्ठा लिखे यह हादिसटी से ही प्रमाण करार्जन जाते द्वित दृष्टि दिए किषणगंज मद्रासा चेयरमैन शेख मतिउर रहमान अल मदानी एवं एचड़ाओ और एक जन सराफी एवं एक जन सानी एवं आो प्राय दस बारोटी मदानी एवं एर चे बी होते वो जामियार वो जामियात इमाम अल बुखार समस्त शिक्षकगण तरा ताते दृष्टि द्वित दृष्टि दिए अतए अभी से हादिसटी से ही प्रमाण करहमदुल्ला शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहीम्लातरी के और अन्य महिक गण बड़ो बड़ो लमाई खिलामगण ये हादिसटी के हासान एवं सही बोले अतए यह हादिसटी अमल ग्रहणजोग्य तई जिस समस्त आलेमरा मान आरद आहदुकुमाइिया एर अर्थ कर जो कुरबानी करते सामर्थक व्यक्तिगण हमें बोलो निसंदेह भूल व्याख्या करें क्यों ना ये आरद आईदू एर अर्थ है जो कुरबानी करते इच्छुक व्यक्तिगण कुरबानी करते सामर्थक व्यक्तिगण नय बुझल एवं जुलहज मास प्रथम दस टी दिन बसि बसि जे आम करते हे सत नम्बर आम आराफार दिन रोजा रखा बाज मास प्रथम तारीख थे एकम तारीख थे नहीं नय तारीख पर्त नये रोजा रखा ए विषय देख स्पष्ट हादिस रही है से मुस्लिम एवं सोनानो आबिदाउदे हादिस हादिस नम्बर दो हज़ार चार सौ सांत जामे त्रिमिजी हादिस सात सौ सतचल्लिस नम्बर हादिस एखने उल्लेख आज विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिहसल्लम सियाम रवाबूदाउद और त्रिमिजी विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिहसल्लम जे हमें आशा रखी जे आराफार दिन रोजा रखा रखले 
যে ব্যক্তি আরাফার দিনে রোজা রাখবে এই আরাফার রোজা পূর্বের এক বছর এবং পরের এক বছরের সমস্ত গুণাকে কি করে দেবে মাফ করে দেবে বুঝতে পারলেন এই হাদিস থেকে কি বোঝা গেল স্পষ্টভাবে দেখুন সোনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর দু হাজার এবং জামে তিরমি জি সাতশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আরাফার রোজা যদি আমরা রাখি তাহলে আমাদের পূর্বেকার এক বছরের যা আমরা পার করে এসছি যা অতিবাহিত হয়ে গেছে আমাদের জীবনে সেই এক বছরের গুণা মাফ হয়ে যাবে এবং অগ্রিম এক বছরের গুণা কি হয়ে যাবে মাফ হয়ে যাবে যদি কোনো ব্যক্তি অগ্রিম এক বছর জীবিত না থাকেন তাহলে মুহাদ্দিসিনে কিরাম মুফাসিরিন আইদাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে হয়তো আল্লাহ রবুল আলমিন এক বছরের সৎ আমল তার আমল নামাই লিখে দেবেন তাহলে আমরা কত গুরুত্ব কত ফজিলত এই জুলহাদ মাসের এই প্রথম দশটি দিনে আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে এই দশটি দিনের মধ্যে এই আরাফার দিনে আমরা কি করব রোজা রাখব এবং এক তারিখ থেকে নয় তারিখ অবধি রোজা রাখার কথাও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে কান নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম ইয়াসুম তিস আদিল হিজ্জা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি জিল হাজ্জার নয়টি রোজা রেখেছেন এখানে নবম জিল হিজ্জা লয় দেখুন এখানে যদি এভাবে থাকত যে তাসের তাসে মানে নবম জিল হিজ্জা রোজা রেখেছেন আর তিস আদিল হিজ্জা মানে নয়টি রোজা রেখেছেন তার মানে এক থেকে নয়টি রোজা এখন আমাদের দেশের এই ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের অনেক মানুষ তারা বলে থাকেন অনেক মানে আলেম ছোটোখাটো আলেম বা অনেক বড় আলেমও বলে থাকেন যারা যাদের এই হাদিসটি জানা নেই যে আমরা তো জেনে জানি পূর্বে থেকে যে আরাফার দিনেই রোজা রাখা আবার এই জুলহাজ মাসের এক তারিখ থেকে নয় তারিখ থেকে রোজা রাখার কথা আবার কোথায় পেলে এবার নতুন হাদিস নাকি নজুবিল্লাহ এই নতুন হাদিস এই কথাটি বলা ঠিক নয় এই গুণটি হচ্ছে জাহান নামীদের গুণ যারা নরকে যাবে তাদের গুণ এ কথাই উল্লেখ আছে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল মুল্ক সুরা নাম্বার সাতষট্টিতে উল্লেখ আছে যে যারা বলে যে এটা নতুন তারা কি বলে তাদের গুণ হচ্ছে জাহান নামীদের গুণ এ কথা এই সুরা মুল্কের মধ্যে উল্লেখ আছে যে ফাকাত দামনা উল্লাহ মান আসাল্লাহ হুমিনশাই আমরা কি বলেছিলাম জাহান নামীদেরকে জাহান নামের গেটম্যান জিজ্ঞেস করবেন যে তোমাদের কাছে কি আলামি আতিকুম নাদির তোমাদের কি কেউ ভয় দেখাতে আসেনি জান্নাতে যেতে গেলে কোন পথে চলতে হবে এবং জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য কেউ কি ভয় দেখায়নি কোনো আলেম উলামা আসেনি তখন সেই জাহান নামীরা বলবে কলু বালা হ্যাঁ অবশ্যই এসেছিলেন কিন্তু ফাঁকাত দাবনা আমরা মিথ্যা মনে করেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম ফাঁকাত দাবনা ওকুল্লা মান আসাল্লাহ মিনশাই আল্লাহ রাবুল আলমিন এ ধরনের কোনো জিনিসই অবতীর্ণ করেননি এগুলো নতুন কোনো জিনিসই আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি আল্লাহর এই ধরনের কোনো বিধান নেই মানে এগুলো নতুন এই নতুন বলা এটা হচ্ছে জাহান নামীদের সিফাত জাহান নামীদের গুণ আমরা বুঝতে পারলাম অতএব কোনো হাদিস যখন আমরা শুনব আমরা কি করব যদি নতুন মনে হয় তাহলে আমরা তা যাচাই করব তর্ক না করে যাচাই করব কিন্তু আমরা এ কথা বলব না যে এটা নতুন হাদিস বা আল্লাহ বাল্লা রসুল সাল্লাহ ইসলামের এ ধরনের কোনো বিধান ইসলামে নেই এ কথা বলা অবশ্যই ভুল হয়ে যাবে বুঝতে পারলেন এরপরে এর তো স্পষ্ট দলিল রয়েছে এক থেকে নয় তারিখ অবধি রোজা রাখার তাছাড়া আমরা জানি যে নফল সিয়াম যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় একটা রাখে তার ফজিলত কত বেশি তাই না অনেক বেশি তো এ বিষয়ে সেই বুখারির হাদিস রয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন মান সোমান ফি সাবিল হরিফা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন সেহি বুখারির হাদিস যে মান সোম আয়মান যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় একটা রোজা রাখল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় একটা রোজা রাখল আল্লাহ রকুল আলমিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান নাম থেকে সত্তর বছর পথ দূরত্ব করে দেবেন সত্তর বছর পথ 
সরিয়ে দেবেন তার মুখমণ্ডলকে তার মানে সে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না সত্তর বছর তাকে দূরে সরিয়ে দেবে জাহান নাম থেকে যদি কোনো ব্যক্তি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার খুশি অর্জনের জন্য সে আল্লাহর রাস্তায় একটা নফল সিয়াম পালন করেন নফল রোজা রাখেন তাহলে আমরা তো সেই বুখারের পূর্বের হাদিস থেকে জানতে পেরেছি যে এই দশটি দিনে বেশি বেশি আমালে সলেহ করতে হবে এবং আমালে সলেহের মধ্যে এটাও একটা পরে যে রোজা রাখা সিয়াম পালন করা তো যেহেতু নফল সিয়ামের ফজিলত অনেক বেশি সে ক্ষেত্রেও আমরা এই দশটি দিনে মধ্যে এই এক থেকে নয় তারিখ অবধি রোজা রাখতে পারি কিন্তু কোরবানির দিনে রোজা রাখা কি হারাম এজন্য দশটি দিনেই রোজা রাখা সঠিক হবে না ভুল হবে এই এক থেকে নয় তারিখ অবধি রোজা রাখা সঠিক হবে এবং সেই কোরবানির দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ স্পষ্টভাবে ইসলামে জায়জ নয় এরপরে আমরা এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকে আট নম্বর যে কাজটি আমরা করব তা হচ্ছে ঈদুল আজহার সলাতে যাওয়া আসায় কি করা রাস্তা পরিবর্তন করা পথ পরিবর্তন করা দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সহি বুখারি নশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস তো সহি বুখারি নশো ছিয়াশি নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি ঈদুল আজহার সলাতের জন্য বা ঈদুল ফিতরের সলাতের জন্য যখন তিনি যেতেন তখন তিনি এক এক রাস্তায় যেতেন এক পথে যেতেন এবং অন্য পথে বাড়ি ফিরে আসতেন তার মানে এই ঈদের সলাতের জন্য যাওয়া আসাই রাস্তা পরিবর্তন করা এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং নেকি ও স্বভাবের কাজ বুঝলেন আমরা যদি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ইসলামের এই আমলটি আমরা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করি তাহলে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই আমরা অনেক নেকি ও স্বভাবের অধিকারী হব ইনশা আল্লাহ এটা সেই বুখারির হাদিস কোনো গল্প কেসা কাহানি আমি আপনাদেরকে বলিনি আমি ওই সমস্ত কথা বলছি যা স্পষ্টভাবে আল কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে প্রমাণিত আছে যা ইসলামী শরিয়া থেকে প্রমাণিত আছে কিন্তু আপনি এই ইউটিউবে অনেক বক্তা কথা শুনবেন তারা এই আল কোরআন এবং সেই সুন্নাই কোরআনে যে সমস্ত কথা উল্লেখ রয়েছে হাদিসে যে সমস্ত কথা সমস্ত হাদিসে রয়েছে সে সমস্ত কথাকে ছেড়ে দিয়ে তারা বেশি বেশি এই গল্প বা অন্য অন্য কাহানি কেসা কাহানি বলেই নিজের টাইম পাস করে দেন নিজের জুম্মার খুদবা বা জালসা সময় পার করে দেন শুধু সময়ই পার করে দেন কিন্তু মানুষ যে উপকার হবে কোরআন এবং হাদিসের কিছু কথা জানবে সে কোরআন হাদিস থেকে নির্ভেজাল কথা বেশি বেশি কোরআনের কথা বেশি বেশি হাদিসের কথা মানুষকে জানিয়ে ইসলামের দিকে আনবে সঠিক পথে সঠিক ইসলামকে মানুষ জানবে এই ধরনের চিন্তা বিবেচনা সেই সমস্ত আলেমদের নেই তাই আমাদের আলেম সমস্ত আলেম সমাজের সমস্ত ওলামাই খিরামগণের উচিত যে বেশি বেশি বক্তব্যের সময় বেশি বেশি কোরআনের আয়াত এবং হাদিস পেশ করা এবং মানুষকে বোঝানোর জন্য অবশ্যই দলিল মানুষকে বোঝানোর জন্য যুক্তি ও কোনো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বেশি বেশি আমাদের বলতে হবে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস নুসুস সের এই নুসুস আমাদের বেশি বেশি বর্ণনা করতে হবে বুঝলেন সের এই দলিল প্রমাণ তাহলে এতে কি হবে সাধারণ মানুষের যাচাই করতে সুবিধা হবে যখন কোনো মানুষ একটা আলেমের কাছে আর একটা কথা শুনল অন্য আলেমের কাছে অন্য কথা শুনল তখন সেই সাধারণ মানুষ সেই জেনারেল শিক্ষিত মানুষের যাচাই করতে সুবিধে হবে তখন তারা আর তর্ক করবে না সঠিক জিনিসটি ইসলাম সঠিক ইসলামকে জেনে তা তারা খুব সহজেই নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে চলবে বুঝলেন এবং এই বিষয়ে আরও একটা কথা যে আট নম্বর এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে বেশি বেশি যে আমল আমরা করব তা হচ্ছে এই সম্মানিত মাস হিসেবে পাপাচার এবং গালিগালাজ এবং মারপিট করা হতে দূরে থাকা এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে পাপাচার করা বেশি বেশি গুণাহ পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং মারপিট করা হতে বেঁচে থাকা এবং গালিগালাজ করা থেকে দূরে থাকা দেখুন মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আর কোরআন সুরা তৌবা সুরা নম্বর নয় এবং আয়াত নম্বর ছত্রিশে বলেছেন এইন আইদাত শহুর এন আল্লাহ হিসনে আশারা শাহরান ফি কিতাব ইল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে আল্লাহর নিকটে কি আছে 
আল্লাহর নিকটে বারোটি মাস আছে এন্নাইদ্দাতা শুহুর এন্দাল্লাহি ইসনে আশারা শাহরান ফি কিতাব ইল্লাহ আল্লাহর কিতাবে এই মাসের গণনা হচ্ছে বারোটি এবং এই বারোটির মধ্যে মিনহা আর বায়াতুন হুরম চারটি মাস রয়েছে সম্মানী মাস এবং এ বিষয়ে সেই বুখারির হাদিস রয়েছে যে সারা আসুম বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন সারা আসুম মোতাওয়ালিয়াতন যে তিনটি মাস পরস্পর লাগাতার রয়েছে তা হচ্ছে যে জুলহেজ্জা জিলকাদা জিলহেজ্জা মুহাররাম এবং রজাব এবং আর একটি মাস হচ্ছে কি রজাব এই চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস এখন সমাজে যদি বলা হয় চারটি মাস সম্মানিত মাস তো আবার সমাজের মানুষ বলবে মাস আবার সম্মানিত হয় নাকি এ কথা তো আগে শুনিনি আশ্চর্য হয়ে যাবে কিন্তু এই সঠিক তথ্যগুলো আলেম ওলামারা সমাজে মানুষের সামনে তুলে ধরে না এটাই দুঃখের বিষয় তো আমরা এই কোরআনের আয়াত থেকে জানতে পারলাম সুরাত বা নয় নম্বর সুরা আছে চারটি মাস জিল কাদা জিল হেজ্জা এবং মুহাররাম এবং আর একটি হচ্ছে রজাব তো এই চারটি মাস সম্মানী মাস তো এই জিল হেজ্জার মাসটি হচ্ছে সম্মানী সম্মানী মাসের মধ্যে একটা মাস তো এই মাসে পাপাচার করা হতে আমাদের বেশি বেশি গুণা থেকে বাঁচতে হবে এবং গালিগালাজ করা হতে মারপিট করা হতে বেঁচে থাকতে হবে কেননা সুরা বাকারা দুই নম্বর সুরা এবং দুশো সতেরো নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ইয়াস আলু নাকা নিশাহর হারাম ইতিতাল ইনফি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আপনাকে প্রশ্ন করে এই সম্মানিত মাসে মারপিট করা যুদ্ধ করা সম্বন্ধে তো আপনি বলুন কুল তিথাল ফি কবির এই সম্মানিত মাসগুলিতে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ তাহলে আপনাকে যদি বলা হয় যে এই সম্মানিত চারটি মাসে যুদ্ধ করেন না তাহলে আপনি বলবেন আমি তো যুদ্ধ আর করি না যুদ্ধ আমরা করি না ঠিকই কিন্তু আমরা মিনি যুদ্ধ সকলেই করি তাই না তো এই মিনি যুদ্ধ থেকে আমাদের সকলকে কি করতে হবে বাঁচতে হবে বুঝলেন মিনি যুদ্ধ থেকে সকলকেই বাঁচতে হবে আমাদের মিনি যুদ্ধ আমরা সকলেই করে থাকি এই গালি গালিগালাজ করে থাকি একে অপরকে গালি দিই মন্দ কথা বলি খারাপ কথা বলি এবং আমরা মারপিট করি এই এ সমস্ত জিনিস থেকে এই মিনি যুদ্ধ থেকেও বাঁচতে হবে কেননা স্পষ্ট কোরআনের আয়াত মহান আল্লাহ সুরা বাকারা দুই নম্বর সুরা দুশো সতেরো নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে বলছেন পুল কিথের উনফি হি কবির এই চারটি সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা হচ্ছে বড় অপরাধ অতএব মিনি যুদ্ধ করা থেকেও এই চারটি মাসে আমাদের বাঁচতে হবে এই আটটি জিনিস স্পষ্টভাবে আল কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে প্রমাণিত যা আমাদের বেশি বেশি করতে হবে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে তো এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের এই আমল সম্ভু এই আটটি জিনিস এছাড়াও স্পষ্ট ডাইরেক্ট দলিল না হলেও আম দলিল থেকে প্রমাণিত আরও কয়েকটি আমল তা হচ্ছে এই যে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা আল কোরআন তেলাওয়াত করা আর জামে তিরমিজির মধ্যে রয়েছে যে আফজাল উজিক তেলাওয়াতুল কোরআন সব থেকে শ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা এখানে অন্যভাবে হাদিসটি বর্ণনা আছে কিন্তু এটা উলামা উলামাই কিরামগণের কথা আকুয়ালে ওলামা এবং এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত রয়েছে যে আফজাল জিকির তেলাওয়াতুল কোরআন সব থেকে উত্তম জিকির হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত বুঝলেন কিন্তু এটা মুতলাকভাবে নয় এ কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে তৈমিয়া রহমাহুল্লাহ এবং মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা রাত তেরো নম্বর সুরা আঠাশ নম্বর আয়তে বলেছেন আলা বিদিকরিল্লাহি তাতমাইনুল কুরু শুনে নাও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকিরের মধ্যে রয়েছে তাতমাইনুল কুরু অন্তরের শান্তি নিজের দিলের শান্তি অন্তরের শান্তি রয়েছে আল্লাহ স্মরণের মধ্যে আল্লাহর জিকিরের মধ্যে অতএব এই সম্মানিত মাসগুলিতে বিশেষ করে এই জুল হাজ মাসের এই প্রথম দশকের এই দশটি দিনে বেশি বেশি কি করা আল্লাহর জিকির করা আল্লাহকে স্মরণ করা বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা 
এই কোরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে হবে কেন না বিশ্ব নবী সাল্লু আলী হাসালাম বলেছেন সেই মুসলিমের আদিস ইকরা উল কোরআন ইয়ামা শফি আলি আসহাবি রবাহ মুসলিম তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করো ফাইন্নাহমাল কেয়ামা কেননা নিশ্চয়ই এই কোরআন কালে কেয়ামতের দিবসে সেই কোরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য কোরআন পাঠকারীর জন্য সুপারিশ হিসেবে আসবে এই কোরআন যদি কেউ পড়েন কোরআন যদি তেলাওয়াত করেন তাহলে কাল কেয়ামতের দিবসে এই কোরআন আপনার জন্য সাক্ষ্য দেবে কোরআন বলবে যে আল্লাহ এই মানুষটি এই আপনার এই বান্দা আপনার অমুক বান্দা আমাকে পড়েছে একে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন কোরআন সাক্ষ্য দেবে বুঝলেন সেই মুসলিমের হাদিস এবং এই কোরআন তেলাওয়াত করার মধ্যে রয়েছে অনেক নেকি ও সবাব জামে তিরমিজির হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লা আকুল আলিফ লাম মিম হারফুন বা আলিফুন হারফুন ওয়ালা মুন হারফুন ও মিম মুন হারফুন আমি বলছি না যে আলিফ লাম মিম একটা অক্ষর বরং আলিফ একটা হরুফ আলিফ একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর এবং মিম একটা অক্ষর এভাবে তিন দশে তিরিশটি নেকি এক কোরআনের একটা নেকি একটা অক্ষরে দশটা করে নেকি ও সব পাওয়া যায় এবং আলিফ লাম মিম যদি কেউ পড়েন তাহলে তিরিশটি নেকি আলহামদু পাঁচটি অক্ষর রয়েছে পাঁচটি হুরুপ রয়েছে পঞ্চাশটি নেকি এর পরে লিল্লাহ হির অব্বিল আলমিন পরে আছে সুরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পরে আছে বুজন যদি সুরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পড়েন তাহলে কত নেকি ও স্বভাবের অধিকারী হবেন অতএব কোরআন যদি আপনি তেলাওয়াত করেন কোরআন পাঠ করেন তাহলে কোরআনের একটা অক্ষরে যদি দশটা করে নেকি ও সব পান তাহলে কোরআনের একটা সুরা একটা আয়াত পড়লে আপনি কত বেশি নেকি ও সবের অধিকারী হবেন বুঝতে পেরেছেন ফার্সি কবি বলেছেন কতরা কতরা দরিয়া বাসুদ ফুটা ফুটা পানিতে দরিয়া তৈরি হয় ফুটা ছোট্ট ছোট্ট কাঁকড়ে পাহাড় তৈরি হয় আপনি কোরআন তেলাওয়াত করুন দেখবেন আপনার নেকি ও সবের পাহাড় তৈরি হয়েছে দরিয়া তৈরি হয়েছে ফলে আপনি খুব সহজেই জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পাবেন এবং খুব সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন ইহকালে ও পরকালে উপকৃত হতে পারবেন খুব সহজেই অতএব এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে কি করুন আল কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে আমাদের বেশি বেশি যে কাজ করতে হবে সেই বুখারিত যে হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই দশটি দিনে কি করতে হবে আমালে সালে বেশি বেশি করতে হবে সেই দিককে লক্ষ্য করে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা নয় নম্বর এবং দশ নম্বর হচ্ছে যে বেশি বেশি তোবা ও ইস্তেকফার করা বেশি বেশি তোবা ইস্তেকফার করা কেননা হাদিসের মধ্যে এসছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম খ্যান তুব আন্না নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম কেন এতুব ফিলিয়াউমি আখতার আমি সবাইন আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি দিনে সত্তর বারের চেয়েও বেশি তোবা ইস্তেকফার করতেন এবং সিলসিলাতুল আহাদিস আর সাহিহা হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন অন্য হাদিসের মধ্যে সিলসিলাতুল আহাদিস আর সাহিয়ার মধ্যে এই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ইয়া ইহান্নাস হে মানব সকল তুব ইল্লাহ তোমরা আল্লাহর নিকটে বেশি বেশি তোবা ইস্তেকফার করো ফাইন্নি আথু ফিলিয়াও মিমি আমার কেননা আমি আল্লাহর নিকটে দিনে একশতবার তোবা ইস্তেকফার করি তাহলে এক হাদিসে রয়েছে সেই হাদিসের মধ্যে যে সত্তর বারের চেয়েও বেশি তোবা ইস্তেকফার করতেন এবং সিলসিলাতুল আহাদিস আর সাহিহার গ্রন্থে হাদিসের গ্রন্থে এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি দিনে একশতবার তোবা ইস্তেফার করতেন তাহলে আমাদের সকলের উচিত কি করা একশতবারের চেয়েও বেশি তোবা ইস্তেফার করা বলুন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তার পূর্বের পরের সমস্ত গুণাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে তিনি জান্নাতে যাবেন ওই বরং তিনি মহান আল্লাহর অনুমতিতে সমস্ত মানুষকে যারাই কালেমায় তা ওহেদ পাঠ করেছেন কালেমায় তাইয়ে বা লা ইলাহাইল্লাহ যারাই পাঠ করেছেন মন থেকে এবং তা বিশ্বাস করেছেন পাপ করে থাকলেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাদের জন্য কি করবেন সুপারিশ করবেন কার অনুমতিতে মহান আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিন্তু সম্ভব নয় তো আল্লাহর অনুমতিতে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম সুপারিশ করবেন জান্নাতে যাওয়ার 
তো যেই নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি নবী রসুলগণের সর্দার যিনি সারা বিশ্বের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যদি দিনে এক শতবার তোবা ইস্তিফার করেন তাহলে একটু চিন্তা করুন ভাবুন যে আমাদের কত বেশি তোবা এবং ইস্তিফার করা উচিত দরকার একটা উদাহরণ আপনারা জ্ঞানী মানুষ উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন শরীরে পরিহিত পোশাক পরিহিত কাপড় আমরা শরীরে পরে থাকি এই কাপড় যখন নোংরা হয়ে যায় অপরিষ্কার হয়ে যায় তখন আমরা তা সাফ করতে পরিষ্কার করতে আমরা বিরক্ত বোধ হয় না বিরক্ত হয় না কিন্তু আমরা জানি যে মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় ভুলের বাইরে নয় যা স্পষ্টভাবে সেই হাদিস থেকে প্রমাণিত সেই সন্না থেকে প্রমাণিত বিশ্বনবী সাল্লু আলী আসালাম বলেছেন কুল্লু বানি আদম খত্তাউন ও খৈরুল খত্তা ইন আত্তাউন সমস্ত আদম সন্তান সমস্ত মানুষের ভুল হবেই হবে এবং সেই ভুলকারীদের মধ্যে সর্ব উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই যিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে স্যালেন্ডার করে আল্লাহর কাছে নিজের ভুলের প্রাশ্চেত করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই মাফ চাই তো বা ইস্তেফার করে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্ব উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তাহলে বুঝতে পারলেন কোনো এই হাদিস থেকে কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয় ভুলের বাইরে নয় তো ভুল আপনার আমার সারা দিনে কত হচ্ছে কিন্তু এই ভুলগুলি যদি জমা থেকে যায় কত ভুল জমা থাকবে বুঝতে পারছেন ওই যে পূর্বে বলেছিলাম ফার্সি কবি কি বলেছেন কতরা কতরা দরিয়া বাসু ফোটা ফোটা পানিতে দরিয়া তৈরি হয় ছোট্ট ছোট্ট কাঁকড়ে কি হয় পাহাড় তৈরি হয় তো আপনার এই ছোট ছোট গোনা হতে হতে ছোট ছোট পাপ হতে হতে পাপের গোনাহের পাহাড় তৈরি হবে ফলে জাহান নামে যেতে হবে অতএব আমাদের এই ভুলের জন্য বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তো বা ইস্তেফার করতে হবে যে আমাদের বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি জান্নাতে যাবেন অথচ তিনি তার পূর্বের পরে সমস্ত গুণা মাফ করে দেওয়া হয়েছে তারপরও তিনি দিনে এক শতবারের এক শতবার তো বা ইস্তেফার করেন এবং এগারো বারো নম্বরে আমরা যেই কাজটি বেশি বেশি করব এই জুলহজ মাসের প্রথম দশটি দিনে তা হচ্ছে এই যে বেশি বেশি দান খয়রাত ও সদকা করা সহি বুখারির হাদিস সহি বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো তেরো নম্বর হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খেজুরের আটি পরিমাণ কিছু দান করে হলেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম সেই বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো তেরো চোদ্দোশো তেরো নম্বর হাদিস যে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য নরক থেকে বাঁচার জন্য সব থেকে বড় উপায় মূল উপায় হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা দান খাইরাত করা অতএব জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি করব স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় দান খাইরাত করব সদকা করব এবং এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থ সেই সন্না থেকে প্রমাণিত আছে সেই হাদিস থেকে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লামকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো তারপরে তিনি সেখানে জান্নাত জাহান নাম দেখলেন সেখানে তিনি মহিলাদেরকে বেশি জাহান নামে যেতে দেখলেন তারপরে তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন হে মহিলাগণ তোমরা কি করো জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি সদকা করো দান খায়রাত করো অতএব এই হাদিস থেকেও বোঝা যায় যে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য একটা বড় উপায় হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি দান খায়রাত করা সদকা করা সেই নিঃস্ব অসহায় গরিব মানুষদের লক্ষ্য করা কেননা অন্য সেই বর্ণনায় আছে যে ধনী মানুষদের মালদার মানুষদের যাদের ধনসম্পদ বেশি বেশি আছে তাদেরকে ধনসম্পদ দেওয়া হয় গরিব মানুষদের লক্ষ্য করে এবং তার দ্বারা তাদেরকে কি করা হয় পরীক্ষা করা হয় অতএব আসন আমরা বেশি বেশি কী করব এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকে দশটি দিনে বেশি বেশি দান খয়রাত সদকা করব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকেই এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে যে আমল সমূহ রয়েছে যা আমি আল কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে দলিল দিয়ে বর্ণনা করলাম তা আরেকবার আমি বর্ণনা করে দিচ্ছি এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের আমল সমূহ হচ্ছে এই জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনের আমল হচ্ছে এই এক নম্বর আমল যে বেশি বেশি আমলে সালেহ করা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করা এবং কোরবানি করার সামর্থ্য থাকলে 
কুরবানির পশু ঈদুল আজহার সলাতের পরে জবেহ করা এবং বেশি বেশি তকবির তাহলিল ও তাহমিদ পাঠ করা এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করা ও স্মরণ করা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনকে এবং সেই আল্লাহকে স্মরণ করার্থে ছয় নম্বর আমল হচ্ছে যে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা এবং সাত নম্বর আমল হচ্ছে যে এই জুলহজ মাসের চাঁদ ওঠার পরে চুল নখ ও কর্তন করা হতে বিরত থাকা চুল নখ ও দাড়ি না কাটা কুরবানির পশু জবেহের পূর্বে অবধি কুরবানির পশু হের জবে জবেহের পরে কাটতে পারেন এবং সাত আট নম্বর যে কাজটি হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে আরাফার দিনে রোজা রাখা কিংবা একম তারিখ থেকে নিয়ে নয় তারিখ অবধি এক থেকে নয় তারিখ অবধি নয়টি রোজা শ্যাম পালন করা এবং নয় নম্বর যে কাজটি হচ্ছে তা হচ্ছে ঈদুল আজহার সলাতে যাওয়া আসাই রাস্তা পরিবর্তন করা পথ পরিবর্তন করা এবং দশ নম্বর যে কাজটি হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে তোবা ও ইস্তেফার বেশি বেশি করা এই দশটি দিনে এবং জুলহাজ মাসের প্রথম দশটি দিনে যে আমল বেশি বেশি করতে হবে এগারো নম্বর তা হচ্ছে এই যে বেশি বেশি দান খয়রত ও সদকা করা এবং বারো নম্বর হচ্ছে এই যে সম্মানিত মাস হিসেবে এই জুলহাজ মাসে কি করা পাপাচার ও গালিগালাজ এবং মারপিট করা হতে দূরে থাকা বেঁচে থাকা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে জুলহাজ মাসের প্রথম দশকের কত গুরুত্ব ও ফজিলত এবং তার আমল সম্ম পরিশেষে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমের কাছে দোয়া করে যে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে এই মাসকে এই মাসে যে উপহার আমাদের বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম দিয়েছেন তা গ্রহণ করে এই মাসে বেশি বেশি সৎ আমল করা এবং বেশি বেশি এই সমস্ত আমল করা যা আল কোরআন এবং সহি সুন্না থেকে প্রমাণিত রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে এই তৌফিক দিন আমিন আকুল কাউলিহাদাসমিন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত